Buonasera a tutti, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telenova e con il nostro TGN che si apre ancora tornando in via Antonini il, lo scenario di quel rogo che ha distrutto un'intera eh, torre. Ci sono dei nuovi video, in particolare uno che potrebbe eh, far svoltare le indagini su quello che è accaduto domenica eh, nella periferia sud di Milano. In pochissimi minuti il, si vede che il palazzo va a fuoco a causa di quel rogo partito dal quindicesimo piano, meno di un quarto d'ora per trasformare l'intero immobile in una sorta di torcia e le immagini le possiamo anche vedere nel servizio di Massimo Scarinzi. Rientrati nei propri appartamenti per pochi istanti, il tempo di mettere in sacchi capienti e scatoloni gli oggetti di una vita. Gli abitanti di Viantonini 32 provano a riprendersi dei pezzi di vita all'interno del palazzo distrutto dalle fiamme. Devono fare in fretta, i pompieri che sorvegliano sono stati categorici, solo le cose essenziali, qualche indumento, le chiavi, i computer, il contenuto delle casse forti. Sotto la torre anche un'assemblea straordinaria di condominio, ieri con gli abitanti rimasti senza casa che provano a organizzarsi. Per molti di loro il futuro è incerto, una casa di proprietà distrutta, ora la vita in albergo in attesa di trovare una sistemazione. I più fortunati, pochi, hanno potuto appoggiarsi alla seconda casa. Per tanti il presente è costoso. Il conto della permanenza negli hotel della zona è salato. Venerdì una delegazione dei residenti sarà ricevuta dal sindaco Beppe Sala. Palazzo Marino sta cercando una soluzione temporanea, strutture alla bovisa che potrebbero fare da ponte in attesa di una sistemazione definitiva. Intanto proseguono le indagini. Dal momento in cui si è sviluppato il rogo, probabilmente in un appartamento al quindicesimo piano a quando il palazzo è stato completamente avvolto dalle fiamme come era già emerso, sarebbe passato circa un quarto d'ora. Nei nuovi video raccolti dagli inquirenti si vede la torre avvolta dal fumo e poi nel giro di pochissimi minuti il grattacielo che va a fuoco come una torcia con pezzi di struttura avvolti dalle fiamme che cadono verso terra. Tanti gli interrogativi sul materiale di costruzione bruciato in pochi minuti come cartone. Ed è partito grazie anche al lavoro di ATS e del Comune il supporto psicologico che avevano richiesto e oggi pomeriggio due psicologhe sono da loro, da, dai condomini, per cominciare a fare operazioni di screening e poi di programma della loro attività. Lo ha detto l'assessore del Comune di Milano alle politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti che nel pomeriggio ha fatto un sopralluogo alla Torre dei Moro totalmente incendiata domenica come abbiamo visto assieme all'assessore comunale all'urbanistica Pierfrancesco Maran. Il tema principale che hanno, ha aggiunto Maran, è dove abiteranno nei prossimi anni in attesa della sistemazione del palazzo. Stiamo facendo una ricognizione di appartamenti in città in modo che siano offerte a canone convenzionato e concordato delle soluzioni a chi è rimasto senza la propria abitazione. Cambiamo argomento, passiamo a quello che è accaduto oggi nelle stazioni italiane eh, doveva accadere più che altro perché in realtà ci si, aspettava, ci si aspettavano disordini creati da mh, No Pass e No Vax. In realtà eh, c'erano, almeno in stazione Garibaldi ma anche in tutto il resto d'Italia, qui a Milano, più giornalisti eh, curiosi e forze dell'ordine che manifestanti in realtà, eh, come questo pomeriggio come questa mattina. Era prevista questa protesta contro il certificato verde, la partecipazione però è stata scarsa, eh, sembravano più interessati gli intervenuti ad intercettare microfoni e telecamere che in realtà mettere in pratica, come avevano minacciato fino a ieri nelle chat su Telegram, eh, di non far partire i treni nel giorno oggi in cui scattava appunto l'obbligo del Green Pass anche per il trasporto ferroviario. Tra i manifestanti anche un professore universitario di filosofia teoretica di un Ateneo del Sud Italia e qualcuno più esagitato degli altri come l'uomo che indossando una maglietta con la scritta Marcia su Roma ha tra l'altro offeso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Pochi anche i cartelli di protesta. Attorno alle 16 solo un manipolo di manifestanti era ancora presente fuori dalla centralissima stazione milanese. Nessuno si è mai avvicinato ai binari. Ci hanno provato in realtà ci ha provato uno sparuto gruppuscolo di questi manifestanti una di loro, una ragazza molto giovane è stata portata via dalla Digos e eh, accusata di minacce a pubblico ufficiale perché ha eh, gridato frasi non solo ingiuriose ma appunto anche minacciose nei confronti eh, di un agente di polizia eh, alla fine comunque le proteste non sono state 
ehm, così eh, invadenti, diciamo così, come eh, promesso da eh, chi, ha questo, chi ha organizzato questi presidi, eh, abbiamo comunque raccolto alcune, due voci di manifestanti presenti alla stazione Garibaldi che hanno spiegato così il senso della loro protesta. Io voglio essere libera di andare dove voglio e di fare quello che voglio, indipendentemente da tutto. Io mi sento in salute, ok? Quindi perché non posso prendere il treno? Perché? Questo è, questo è quanto. Poi, perché non posso più andare al ristorante? Perché non posso avere i miei diritti? Io, io sono una cittadina, sono un essere umano. Non voglio andare al ristorante. Io voglio andare al ristorante a mangiare, voglio sedermi lì. Cosa l'ha portata oggi a essere qui lei? Sono andata a iscrivere mio figlio oggi al calcio e mi hanno detto che il bambino deve essere vaccinato per farsi una partita in un oratorio. Quindi non sono d'accordo. Suo figlio quanti anni ha? 15 anni. Per giocare in un oratorio gli servono un Green Pass. Lei ha fatto il vaccino? No. No perché tutto il periodo della pandemia, la più grossa, ho sempre lavorato. Il pomeriggio facevo il volontariato, andavo a fare la spesa agli anziani. Quindi ero in tutti i supermercati, magari anche in due o tre un giorno, perché andavo a confronto alle, eh, alle soldi che la gente poteva spendere e non ho mai preso il virus. Quindi io dico, mi fido del mio sistema immunitario per adesso. E da oggi, dicevamo, il Green Pass è obbligatorio per viaggiare sui treni a lunga percorrenza, sugli aerei, sulle navi e sui traghetti, anche sugli autobus appunto delle lunghe eh, tratte. Invece la certificazione non è necessaria per il trasporto locale che pure però avrà regole eh, precise. Alberto Carreras fa un po' il punto della situazione e ci aggiorna anche rispetto a quanto accaduto nell'altra stazione milanese, quella centrale. Da oggi il Green Pass è obbligatorio per viaggiare. È necessario esibirlo per salire su treni a lunga percorrenza e intercity. Già all'atto della prenotazione il passeggero deve dichiarare di avere il certificato verde. In stazione centrale a Milano stamane non si sono registrati problemi agli ingressi dei binari dove ci sono le file. Coda ma ordinata al punto dove si eseguivano i tamponi. Green Pass anche per chi deve salire a bordo degli aerei. La disposizione non si applica ovviamente a chi è escluso per età dalla campagna vaccinale oppure per chi è esonerato con certificato medico. Anche sui traghetti e sulle navi è scattato l'obbligo per i passeggeri di essere in regola con la certificazione. Sono esclusi i traghetti tra Calabria e Sicilia. Non c'è obbligo invece per il trasporto pubblico locale. Niente Green Pass su treni regionali, metropolitane, tram e autobus. Nei limiti del possibile verrà introdotto personale che avrà il compito di controllare mascherine, distanziamento e riempimento all'80%. Green Pass in invece è necessario su quei mezzi pubblici che collegano più di due regioni e che effettuano tratte turistiche più lunghe. Certificato necessario anche nei noleggi con conducente. I dati, come al solito, della pandemia da Covid-19, quelli lombardi, quelli che sono arrivati anche oggi come tutti i giorni, ed eccoli qua, l'1,3% è il tasso di positività e dal 16 agosto che si mantiene sotto il 2%, in Lombardia il 16 agosto è stato il 2,6%, eh, un letto di terapia intensiva in più occupato 6 negli altri eh, reparti di non intensiva da pazienti con il Covid-19. Vedete anche i dati provincia per provincia con eh, Lecco, Lodi, Cremona che sono, e anche Sondrio che sono piuttosto bassi, Bergamo eh, un pelo più alto insieme a Mantova, quelli che sono un po' più alti e che magari preoccupano un po' di più, quantomeno nei dati dei positivi nuovi, sono Brescia e eh, ovviamente eh, Monza e Brianza e Milano che in città ha 103 nuovi casi, in città metropolitana in provincia invece 238. Abbiamo parlato dei mezzi pubblici, il Green Pass, l'obbligo, eh, in realtà però c'è anche un altro settore che si sta preparando a riaprire, ci sono i corsi di recupero che sono già in corso, scusate il gioco di parole, è la scuola ovviamente, e sono iniziati i controlli per il Green Pass negli istituti della Lombardia. Stamane complessivamente è filato tutto liscio, ma i maggiori timori sono rivolti appunto al 13 settembre, che è il, la data dell'inizio del nuovo anno scolastico, quando non soltanto gli insegnanti ma anche gli studenti affolleranno le classi. Nelle scuole lombarde i controlli sui Green Pass al personale stanno procedendo regolarmente, lo ha spiegato il direttore dell'ufficio scolastico regionale Augusta Celada. Abbiamo dato alle scuole delle indicazioni e da alcune abbiamo avuto riscontro che è tutto in regola. 
che stanno controllando come indicato dal Dipartimento. Secondo la dirigente, tuttavia, il problema non si poneva oggi perché i docenti sono entrati alla spicciolata, quindi i controlli possono essere svolti con calma e tranquillità. Mentre diverso sarà il 13 settembre quando ripartiranno le lezioni e rientreranno quindi anche gli studenti al gran completo. Anche dalla CGL hanno fatto sapere che oggi non ci sono state segnalazioni di docenti e lavoratori respinti all'ingresso delle scuole perché non muniti di Green Pass. Ci sono state situazioni soprattutto di persone guarite dal Covid a cui l'applicazione dava semaforo rosso che però si sono risolte contattando il medico. Ha spiegato Jessica Merli, segretario generale della CGL Scuola di Milano. Comunque è certo che ci saranno sanzioni. Insegnanti e personale non docente senza Green Pass saranno considerati come assenti ingiustificati. Alla quinta volta scatterà la sospensione. Il ministro Bianchi ha fatto sapere che è intenzione del governo che l'anno scolastico sia in presenza e il ricorso alla didattica a distanza possa scattare solo in casi estremi. Dal 13 settembre sarà operativa la piattaforma automatica attraverso la quale il preside vedrà quali docenti hanno ottenuto semaforo verde oppure rosso. Il problema sarà quello che i tempi dei controlli non creino eccessivo intralcio alla didattica e all'operatività degli istituti scolastici. La cronaca adesso, partiamo dalla procura dei minori di Milano che ha iscritto nel registro degli indagati il 17enne che l'altro ieri a Sezzo San Giovanni ha prestato all'amico di 13 anni, poi morto in seguito a una caduta, il suo monopattino. L'ipotesi, come è stato anticipato oggi da alcuni quotidiani, è omicidio colposo per omissione in quanto il proprietario del mezzo avrebbe consentito al ragazzino, peraltro inesperto, di usarlo su una pista ciclabile e quindi in un luogo pubblico nonostante non avesse ancora 14 anni e nemmeno il eh, casco. Divieto di tornare nel comune di Lecco per Baby Gang, nome d'arte del ventenne Zaccaria Mohib già bandito per tre anni dai comuni della Riviera Romagnola e destinatario di un DASPO dai locali della città metropolitana di Milano per pericolosità sociale. Il foglio di via obbligatorio è stato notificato ieri al cantante che lo ha reso noto con una storia Instagram che vediamo. Mo state esagerando, questo è il commento del rapper residente a Sondrio ma originario proprio della città di Lecco. Le, eh, la decisione del questore è arrivata dopo la registrazione in città del video del nuovo singolo dal, dal titolo Lecco City con torce, fumogeni e armi in pugno e la successiva festa con una sessantina di giovani nel rione Santo Stefano nella notte tra giovedì e venerdì a giugno per il ventenne era già scattata una denuncia a piede libero. Altri accertamenti in ospedale per Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia, questa mattina è stato al San Raffaele di Milano per un controllo già programmato, riferiscono fonti a lui vicine. Già la scorsa settimana, vi ricorderete, l'ex premier è stato ricoverato per sottoporsi a visite ed esami legati ai suoi problemi di aritmia cardiaca e agli strascichi del Covid. Il check-up era stato probabilmente anticipato di qualche giorno a seguito di un lieve malore. Proprio per le condizioni di salute di Berlusconi potrebbe essere depositata una nuova richiesta di rinvio del processo Rubiter in programma a Milano il prossimo 8 settembre dopo uno stop di tre mesi e mezzo. Entro il fine settimana si deciderà da parte del collegio di difensori di Silvio Berlusconi se depositare l'istanza di legittimo impedimento. Cambiamo argomento, al Parco Sempione ritorna Expo per lo Sport. Il 4 e il 5 settembre ci sarà una grande manifestazione sportiva con stand, eh, 30 stand, differenti per ciascuna disciplina per far provare appunto tutte queste, queste attività sportive ai ragazzi. Massimo Scarenzi. Un weekend all'insegna del divertimento Expo per lo sport ritorna a Milano. Cinque giorni di centro estivo completamente gratuito inseriti all'interno del palinsesto della Milano Summer School che permette a bambini e ragazzi di giocare e provare differenti discipline sportive insieme ad altri coetanei in totale sicurezza. Il culmine della manifestazione sarà nel fine settimana quando al Parco Sempione saranno 30 gli stand per altrettante discipline sportive. Un vero villaggio olimpico nei pressi dell'arena civica dedicata a Gianni Brera 
Qui si potranno scoprire tutti gli sport, quelli più famosi e conosciuti come il calcio, il basket, la pallavolo, ma anche baseball, l'arrampicata sportiva, hockey su prato. Sabato mattina alle 12 poi arriveranno gli autogol, il celebre trio comico sportivo con un seguito da milioni di follower sui social e poi alle ore 15 il rapper Shade incontrerà i suoi fan. Ci sarà spazio anche per la solidarietà grazie alla partnership con Fondazione Humanitas e saranno presenti alcuni medici ed esperti per rispondere a tutte le domande su sport e prevenzione. Crediamo che attraverso questa manifestazione poi eh, ancora di più le famiglie si convincano dell'importanza dello sport per iniziare un autunno scolastico e sportivo per i loro ragazzi. Ecco, questa è forse anche l'occasione per trovare qualche olimpionico nuovo eh, da far venire qui a Milano. E, come, come la vedete, è anche un modo appunto, per avere, avvicinare i ragazzi allo sport. Guarda sì, olimpionici poi alla fine si può diventare, io lo auguro a tutti i bambini che iniziano a fare sport, però quello che penso è che, come abbiamo detto finora e come ha detto l'assessora prima di me, la sport, lo sport è sistema, è sviluppo delle attività motorie e cultura, quindi questo evento vuol dire facciamo sport di base, miglioriamo, implementiamo quella che è la cultura sportiva di questo paese per far sì poi da creare sì, magari una nuova classe di campioni. In piazza Lavater intanto proseguono i lavori per la riqualificazione dell'area, conclusa la seconda delle tre fasi previste al termine del cantiere. Lo spazio antistante alla scuola Stoppani sarà reso più sicuro, soprattutto per gli studenti. Un nuovo volto per Piazzale Lavater, proseguono i lavori di sistemazione iniziati lo scorso autunno, in archivio anche la seconda fase della riqualificazione. I cantieri sono partiti dal lato verso Corso Buenos Aires con la sistemazione delle aiuole e la nuova pavimentazione in pietra che ha preso il posto dell'asfalto. La seconda fase ha interessato invece lo spazio antistante, la scuola Stoppani, luogo di gioco per i bambini all'uscita delle lezioni. La strada è stata livellata con la rimozione di un marciapiede e resa gradevole con una pietra di pregio. A novembre partirà l'ultima fase dei lavori, quella che interesserà l'area delle attività commerciali e che comporterà la rimozione dei deor per permettere agli operai di intervenire. Anche qui una nuova pavimentazione renderà l'area trasformata. Al termine dei lavori via Morgagni diventerà completamente pedonale, sarà modificata anche qui la viabilità. L'incrocio vicino all'ingresso della scuola Stoppani messo in sicurezza lo scorso anno sarà configurato in modo da costringere le auto a rallentare in prossimità dell'ingresso della scuola. Monsignor Mario Delpini ha presieduto in Duomo la messa nella festa liturgica del Beato Cardinale Alfredo, il Defonso Schuster e in suffragio dei Cardinali Colombo, Martini e Tetta Manzi, stati tutti nel passato arcivescovi di Milano. Così la Chiesa di Milano esprime la sua gratitudine, ha detto Delpini. Per noi c'era la nostra Anna Maria Braccini. La nostra chiesa ha bisogno di maestri e di profeti, di pastori illuminati e determinati, ma forse ha bisogno anche che si percorra la via dell'amicizia. Nella memoria liturgica del beato Alfredo il Defonso Schuster, l'arcivescovo in Duomo ha presieduto la celebrazione per questo grande pastore di Milano e in suffragio degli arcivescovi Giovanni Colombo, Carlo Maria Martini e Dionigi Tettamanzi. La messa? cui hanno preso parte l'assessore Roberta Cocco in rappresentanza del sindaco Beppe Sala, parenti, amici, collaboratori dei cardinali defunti, è stata concelebrata da nove vescovi, dai Chiamato membri del CEM e da quelli del capitolo metropolitano, anche molti presbiteri, tra cui il presidente della Fondazione Martini, il padre gesuita Carlo Casalone. In apertura Monsignor Delpini ha sottolineato la gratitudine, una gratitudine che parla il linguaggio di quella che Delpini ha ancora definito la via dell'amicizia. Possiamo chiedere l'intercessione dei vescovi che ricordiamo, ricordiamo come maestri, come pastori della nostra Chiesa, di aiutarci ad essere discepoli che praticano l'amore di amicizia. Il pensiero dell'Arcivescovo torna così ai predecessori. Così si può indicare la via dell'amicizia che noi possiamo percorrere in questa confidenza con i pastori che ci hanno guidato e con i fratelli e le sorelle con cui stiamo camminando. Infine la preghiera sulle tombe dei cardinali Martini, Colombo e Tettamanzi. 
e la benedizione presso l'altare che custodisce l'urna del beato Cardinal Schuster. Era l'ultimo servizio del nostro telegiornale, dopo di noi le notizie sportive con Luciano Rindone e poi la serata ancora dedicata al calcio e a Nova Stadio con Michele Ranati in conduzione. Si farà ovviamente il punto soprattutto sul mercato, parlando anche della nazionale che torna in campo da campione d'Europa e di quello che è il percorso verso il ritorno della Serie A con tutte le incognite e le speranze di tutti i tifosi soprattutto delle grandi squadre grazie per averci seguito e restate su Telenova per questa serata di sport